ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചിൽഡ്രൻ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രധാന പാഠഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് റിവേസ് ചെയ്യാം എന്തെല്ലാമായിരുന്നു ഷാൻസിലസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിൽ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മൈലിൻ ഷീത്ത് അതായത് മൈലിൻ ഷീത്തിൻ്റെ രൂപീകരണം അടുത്തതായിരുന്നു എന്ത് ഒളിഗോഡെൻട്രോസൈറ്റ് എന്തായിരുന്നു ഒളിഗോഡെൻട്രോസൈറ്റ് മസ്തിഷ്കത്തിലെയും സുഷുമ്നയിലെയും മൈലിൻ ഷീത്ത് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സവിശേഷ കോശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഒളിഗോഡെൻട്രോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇൻ ദി ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഈസ് ഫോംഡ് ഓഫ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് കോൾഡ് ഒളിഗോഡെൻട്രോസൈറ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് മൈലിനേറ്റഡ് നെർവ്സ് അതായത് മൈലിൻ ഷീത്ത് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് നെർവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈലിൻ ഷീത്തിൻ്റെ ആവരണമില്ലാത്ത ഭാഗത്തെ നമ്മൾ ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മൈലിൻ ഷീത്ത് മൈലിൻ ഷീത്തിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് ടീച്ചറോടൊപ്പം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ടു പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു ദി ആക്സോൺ അതായത് ആക്സോണുകൾക്ക് പോഷണവും ഓക്സിജനും നൽകുക രണ്ടാമതായിട്ട് ആക്സിലറേറ്റ് ഇമ്പൾസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുക മൂന്ന് ആക്ട് ആസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഇൻസുലേറ്റർ ഒരു വൈദ്യുത ഇൻസുലേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുക ലാസ്റ്റ് വൺ അതായത് ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ ഷോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഹ്യ ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്നും ആക്സോണുകളെ സംരക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റുകളൊക്കെ തന്നിരുന്നു ടീച്ചർ അതൊക്കെ എഴുതി നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചു എന്ന് ടീച്ചർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ഹൗ ഇമ്പൾസസ് ആർ ജനറേറ്റഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ന്യൂറോൺസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് അതായത് സന്ദേശങ്ങളുടെ രൂപപ്പെടലും പ്രേഷണവും ഈ സന്ദേശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവ നാഡീകോശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ലുക്ക് അറ്റ് ദി പിക്ചർ എല്ലാവരും ചിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നാഡീകോശത്തിൻ്റെ കോശസ്തരത്തിന് പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണ് ഉള്ളത് ഇത് ഔട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ഓഫ് ദി ന്യൂറോൺ ഈസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആൻഡ് ഇന്നർ സർഫസ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അതായത് ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം രണ്ട് സൈഡിലും പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇരുവശത്തും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറത്തെ സൈഡിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജും വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ എന്താണ് ഈ ചാർജ് വ്യത്യാസത്തിനുള്ള കാരണം ചില അയോണുകളുടെ വിന്യാസത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൈൻ അയോൺസ് എന്താണ് അയോണുകൾ നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ അയോൺസ് ആർ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മീൻസ് ചാർജ്ഡ് ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്കൂൾസ് ചാർജുള്ള ആറ്റങ്ങളെയും മോളിക്കൂളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അയോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ചില അയോണുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് കാൽസ്യം പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അയോൺസുകളാണ് ഇതിലെ സം സെർട്ടൈൻ അയോൺസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഈ ചാർജ് വ്യത്യാസത്തിന് കാരണം പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇന്നർ സൈഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആവാനുള്ള കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ചില അയോണുകളുടെ വിന്യാസത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഒരു ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിലെ അയോണുകളുടെ വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ എന്താവുന്നു റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് ചാർജിൽ പിന്നെ വ്യത്യാസം വരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിമുലസുകൾക്ക് ഉദാഹരണം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഹീറ്റ് കോൾഡ് ടച്ച് അതായത് സ്പർശം ചൂട് തണുപ്പും ഒക്കെ എന്താണ് ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിലെ അയോണുകളുടെ വിന്യാസത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയും കോശസ്തരത്തിന് പുറത്ത് എന്താവുന്നു നെഗറ്റീവ് ചാർജും അകത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജുമായി മാറ്റം വരുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഇത് ഇന്നർ സർഫസ് ബിക്കംസ് പോസിറ്റീവ
എന്ത് സംഭവിച്ചു സ്ഥാനമാറ്റം സംഭവിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് ഈ ചാർജ് മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ നേരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതല്ല വെറും നൈമിഷികമായി അല്ലെ നിമിഷ നേരത്തേക്ക് മാത്രം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിൽ ചാർജ് മാറുകയും ആ ചാർജ് മാറ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നു തൊട്ടടുത്തടുത്തടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് മാറുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചാർജ് മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും നൈമിഷികമായി അല്ലെങ്കിൽ നിമിഷ നേരത്തേക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചാർജ് വ്യതിയാനമാണ് ഈ ചാർജ് വ്യതിയാനം എന്ന് പറയുന്ന അധികം നേരം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നീണ്ടു നിൽക്കുന്നേ ഇല്ല അപ്പം നൈമിഷികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ചാർജ് വ്യതിയാനം തൊട്ടടുത്ത ഭാഗത്തെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉത്തേജിപ്പിച്ച് സമാന രീതിയിലുള്ള ചാർജ് വ്യതിയാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ പാർട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പഴയ പോലെ തന്നെ ആകുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ പഴയ പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ആദ്യത്തെ ഭാഗം പഴയ പോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആകുന്നു ആ പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുമുലേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ആ പാർട്ടിലെ മാത്രം പ്ലാസ്മ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പുറത്ത് എന്താകുന്നു നെഗറ്റീവ് ചാർജും അകത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജുമായിട്ട് മാറുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ദ മൊമെൻ്ററി ചാർജ് ഡിഫറൻസസ് സ്റ്റുമുലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ട് ആൻഡ് സിമിലർ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ദേർ ആസ് ദിസ് പ്രോസസ് പ്രൊസീഡ്സ് ഇമ്പൾസസ് ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാഡീകോശത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു വൈദ്യുത പ്രവാഹമായി ഈ സന്ദേശങ്ങൾ പോകുന്നു ഇങ്ങനെ നാഡീകോശത്തിലൂടെ പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സന്ദേശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ നാഡീയ ആവേഗങ്ങൾ അഥവാ നെർവ് ഇമ്പൾസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയാം പ്ലാസ്മ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഇരുവശം എന്ന് പറയുന്ന ചാർജുകൾ ആദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇന്നർ സൈഡ് എന്തായിരുന്നു നെഗറ്റീവ് ചാർജുമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെൻ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇത് ദ ഇന്നർ സർഫസ് ബിക്കംസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആൻഡ് ദി ഔട്ടർ സർഫസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാർജ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ ചെറിയൊരു നിമിഷത്തേക്ക് ഒരു നൈമിഷികമായി മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ചാർജ് ഡിഫറൻസ് ആണ് അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് തൊട്ടടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് മാറി മാറി പോകുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇത് ദ ഇമ്പൾസസ് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ദി ന്യൂറോൺ ആൻഡ് റീച്ച് അറ്റ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ആക്സോൺ ദാറ്റ് ഈസ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് അതായത് ആക്സോണിൻ്റെ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് വരെ ഈ നാടീയ ആവേഗങ്ങൾ എത്തുന്നു ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച പാഠഭാഗങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സന്ദേശങ്ങളുടെ രൂപപ്പെടലും പ്രേഷണവും അതായത് പ്ലാസ്മ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഇരുവശത്തുമുള്ള ആദ്യത്തെ ചാർജുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഇനി ഉദ്ദീപിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുമുലസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചാർജിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം വെൻ സ്റ്റുമുലേറ്റഡ് സ്റ്റുമുലസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്തു വരുന്നു ചാർജിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു അത് ഔട്ടർ സർഫസ് ബിക്കംസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഇന്നർ സർഫസ് ബിക്കം പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ നാടീയ ആവേഗങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ നൈമിഷികമായി അല്ലെങ്കിൽ നിമിഷ നേരത്തേക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ ചാർജ് ഡിഫറൻസസിലൂടെ എന്തുണ്ടാകുന്നു നാടീയ ആവേഗങ്ങൾ അഥവാ നെർവ് ഇമ്പൾസസ് ഉണ്ടാവുകയും അത് ആക്സോണിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഓരോ ന്യൂറോണിൻ്റെയും സിനാപ്റ്റിക് നോബ് വരെ എത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രധാന പാഠഭാഗം വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് അസൈൻമെൻറ്റുകൾ ടീച്ചർ തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വേഗം ഒന്ന് അതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാസ്മ സ്ഥലത്തിന് ഇരുവശത്തുമുള്ള ചാർജുകൾ ഉദ്ദീപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ചാർജുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം നാടീയ ആവേഗങ്ങളുടെ പ്രേഷണം അതായത് ചാർജസ് ഓൺ ഐതർ സൈഡ് ഓഫ് ദി പ്ലാസ്മ മെമ്രൈൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി ചാർജസ് ഓഫ് അയോൺസ് വെൻ സ്റ്റുമുലേറ്റഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് നെർവ് ഇമ്പിൾസ് ഒരു നാഡീകോശത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങൾ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് വരെ എത്തുന്നത് നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു നാഡീകോശത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ മറ്റു നാഡീകോശത്തിലേക്കും ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു കോശങ്ങളിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യണം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ